ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീസ് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയ ഒരു പാൽക്കട്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഗീ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മെൾട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൂസ് പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവട്ട ഇത് അപ്പോൾ ഇത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക തണുക്ക ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നല്ല ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ആവുന്നവരെ വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്താൽ ഒരു പാൽകോവയുടെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൗഡേഡ് ഷുഗർ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇത് കഴിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചവരുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ പിന്നെന്താ കിറ്റ്കാറ്റും സ്നാ സ്നിക്കേഴ്സ് എല്ലാം കഴിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ആ പഴയ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാൽഗാവ് തന്നെയാണല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നമ്മളത് ആ നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫീലിംഗ് തന്നെ വരും ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് കഴിച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടെ ഗീയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഒരു ഡോ പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളൊരു ബോക്സിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ബോക്സിൽ കുറച്ച് കീ പരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിനെ ഇതാക്കിയെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പരത്തി വെക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെ ഇതാ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു ഇനി ഒരു കത്തി വെച്ച സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സൈഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്ന് കമഴ്ത്തിയാൽ തന്നെ അതിങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പം ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ വലുതായാലും ചെറുതായാലും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫീലിങ്ങുള്ള പാൽക്കട്ടി റെഡിയായി എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കണം നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അടിപൊളി പാൽകോവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും മസലാമ